galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Como todo mundo viu, no último sábado foi oficializado pelo Ultimate a disputa de cinturão dos leves entre Charles do Bronx e Islam Makachev no próximo dia 22 de outubro em Abu Dhabi pelo UFC 280. E por mais que não tenha sido uma grande surpresa a confirmação da luta entre o brasileiro e o russo, o que surpreendeu muita gente foi ver que o Charles do Bronx largou com o Mazarão nas casas de apostas contra o Makachev. Nas principais casas de apostas do mundo, em breve na stake, vocês vão ver odds que colocam o Makachev como favorito favorito contra o Charles no UFC 280. Mesmo depois das últimas vitórias espetaculares dentro do octógono, o brasileiro ainda não convenceu as casas de apostas ao redor do mundo. Para quem vai fazer a aposta lá no site da Stake, o primeiro link da descrição usando o código ENCARADA, boa notícia é que você vai lucrar mais dinheiro com a vitória do brasileiro, já que ele é o azarão. Nas próximas semanas a gente vai ter os odds certinhos e eu vou contar aqui para vocês. Mas esse vídeo aqui é para contar por que raios do Bronx chega com o azarão, larga com o azarão nas casas de apostas contra o Makachev, no UFC 280. Mas primeiro, vamos aos números e fatos. Charles do Bronx está numa sequência de 11 vitórias, sendo 10 por nocaute ou finalização, enquanto o Makachev bateu seus últimos 10 rivais, mas por 4 vezes venceu na decisão. O brasileiro ainda enfrentou 4 top 5 nas últimas 5 lutas, já Makachev nunca enfrentou um top 5. Os últimos adversários do Charles foram Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gage. Já o Makachev, até a chance pelo cinturão, teve de passar por Davi Ramos, Drew Dober, Thiago Moisés, Dan Hooker e Bob Green. A última derrota do Charles aconteceu em dezembro de 2017, enquanto o Islã não sabe o que é perder desde outubro de 2015. A luta vai ser um clássico confronto de um especialista em jiu-jitsu contra um de wrestling. O cartel oficial do brasileiro é de 33-8-0 contra 22-1-0 do russo. Diante de tais números e fatos, fica difícil entender por que o Makachev larga como favorito nessa luta contra o Charles do Bronx. É difícil mesmo de entender porque não há exatamente uma explicação concreta eu já falei algumas vezes aqui no canal que determinado lutador, se ele receber um número elevado de apostas, se muita gente estiver apostando num determinado lutador, por exemplo, se 80% das pessoas que apostarem, que colocarem seu dinheiro nas casas de apostas e estiverem escolhendo o lado do russo, as casas de apostas automaticamente vão fazer do russo o favorito, mesmo se ele não for. Por quê? Porque assim as casas de apostas se protegem. Porque se ele vencer o rombo, o prejuízo é menor. Lembrando que o favorito sempre paga menos lucro do que o azarão. Só que nesse caso, os odds acabaram de ser lançados. Faltam meses ainda para a luta acontecer e ainda não existem muitos apostadores colocando dinheiro nessa luta. Isso normalmente só acontece nas semanas pré-evento. Então o favoritismo dado ao Makachev não passa de uma opinião comum dos odds makers, da galera que cuida dessas coisas. Pô, Coutinho, beleza, mas ainda assim, quem em sã consciência coloca o russo como favorito contra o Charles do Bronx nesse UFC 280? Bom, como ainda não tenho um conhecimento aprofundado nesse mundo das apostas, eu procurei pessoas ligadas a casas de apostas que entendem um pouco mais desse mundo das apostas para entender. E uma das teorias que eu vi foi a seguinte. Nas últimas lutas, o Charles enfrentou strikers que o derrubaram com knockdowns. Diferente dos confrontos contra Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gage contra o Makachev, se o Charles acabar abalado em pé, do outro lado vai ter um cara que não vai hesitar em momento nenhum na hora de mergulhar na guarda do brasileiro. É o jogo que o Makachev gosta, ele pode até respeitar o chão do Charles do Bronx, mas temer eu já acho difícil. Aí você vem e me pergunta pô Coutinho, então esses caras estão dizendo pra gente que a trocação do Makachev é mais perigosa que a do Charles? Não necessariamente, mas esses caras trabalham com estatísticas, se nas últimas três lutas o Charles sofreu knockdown, eles têm argumentos suficientes para achar que isso pode acontecer no UFC 280, o brasileiro pode se ver na mesma situação. Tem também o fato que a luta vai acontecer em Abu Dhabi, parcialmente território do Islam Akachev, vai ter a torcida a seu favor e tudo mais, entre outras coisas. Mas que fique claro duas coisas aqui. Número um, essa não é a minha opinião, eu discordo absurdamente desse cenário. Para mim, o Charles é o favorito, mais um desafio perigoso, mais um desafio pesado, mas sobram argumentos para acreditar que o Charles pode mais uma vez brilhar dentro do octógono do UFC. E se vocês querem saber, eu até prefiro assim, porque assim eu vou faturar mais dinheiro quando eu fizer minha aposta no Charles lá no site da Stake. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais lucro do que se o Charles eles entrasse nessa luta como favorito. E número 2, esses são apenas odds de lançamento. Conforme a luta se aproximar, dependendo da postura dos dois lutadores, dependendo do lado que a maioria dos apostadores escolher na hora de apostar nessa luta, o Charles pode acabar se tornando favorito contra o Makachev e o cenário pode mudar. Essa troca de posição entre azarão e favorito nas casas de apostas é muito mais comum do que se imagina. Quem não se lembra de Conor McGregor virando favorito nas casas de apostas na semana da luta contra José Aldo? Para quem é supersticioso, 
o Charles foi azarão na luta contra Kevin Lee, contra Tony Ferguson, Michael Chandler e Dustin Poirier. Por outro lado, ele foi o favorito contra Justin Gates e isso não mudou em nada o resultado. Nomes como Rafael dos Anjos e Gilbert Durinho já declararam entender que o Charles do Bronx é sim o favorito contra o Islam Makachev. O Durinho inclusive apostou dinheiro com o Ali Abdelaziz, seu um empresário que também agencia a carreira de Islam Makachev. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Qual o palpite de vocês e quem vocês acham que é o favorito? Por quê? Islam Makachev ou Charles do Bronx? Quem deixa o octógono no UFC 280 com o cinturão da categoria dos deves do UFC? Comenta aí.